Hello, my friend, Uncle Sasha. Hello, hello. Итак, привет всем, дорогие друзья международного канала «Алга Петербург». Сегодня пятница, самое время побеседовать в студии у микрофона Иван Червинский. И неповторимый Саша Карельский, прямиком из Карелии. Я слышал недавно, Саша прогуливался мимо аллеи Димаша. Да, я уже даже поснял несколько кадров, поэтому ждите, будет классный фильм. Вот, может быть, даже клип получится, если удастся набрать должное количество кадров. Как там, Саша? Ну, сейчас э... предлагаю обсудить. Как там, Саша, елочки поживают? Вань, э, все бы неплохо, но хочется побольше снега. Что-то в этом году зима, видимо, везде не особо удалась. Вот, так что они какие-то такие, знаешь, открытые, незащищенные. Хочется их укутать поскорее. Правильно, правильно. Но у нас есть на что обсудить, на самом деле, сегодня, кроме Аллея Димаша, правильно? Слушай, новости настолько так сказать, мощные, что они прям требуют того, чтобы мы их обсудили немедленно. И начнем, разумеется, с событий, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки совсем скоро, а, а именно 17 января должно начаться празднование и инаугурация нового президента. И в связи с этим будет самый настоящий благотворительный концерт, на котором откроет вообще неделю празднования сам Димаш Кудеберген. И уже даже на официальном портале Sister Cities International разместили программу этого мероприятия. Да, и там написано, что Димаш будет петь. Но вот жалко не написано, какие песни, сколько песен. Может быть, будет сразу много, много может быть, целый концерт. Вань, для тех, кому интересно вот, обсудить именно репертуар Димаша, у нас же есть прекрасная беседа с Людмилой Зайцевой, где мы как раз поднимали этот вопрос вот, и думали, гадали, какую же песню все-таки будет удачно и правильно спеть на таком важном э, и культурном мероприятии. Поэтому, кто еще не видел, вот мы укажем вам ссылочку, обязательно посмотрите. Да, друзья, и э, надо обязательно нам вам сказать, что там целых две части. То есть э, там два видео... Э, и подсказка будет, наверное, либо на одно, но в любом случае в описании будет оба этих видео, поэтому обязательно посмотрите. Очень интересная беседа получилась. Таш, ну, а, знаешь, о чем мы должны тоже сказать? О том, что сейчас сложная политическая ситуация в Америке, вот, и часто я вижу, что у нас есть много комментариев, очень много людей взволнованы тем, что происходит, но а, сразу хочу сказать, что на нашем канале а, нет места к счастью, а может быть, к сожалению, для обсуждения политических именно тем. Вот. Я думаю, что в любом случае все будет, все будет хорошо. Вот. И я думаю, что, наверное, без нашего участия смогут разобраться и выйти на правильный путь. Вот. Здесь, ну, а... Вань, надо, здесь, Вань, надо пояснить, что многие сейчас начнут писать, почему нет места политики. Все очень просто, друзья, потому что мы не разбираемся и не понимаем в политике, поэтому не имеем смысла даже этот вопрос обсуждать. Для нас главное, что да. участие Димаша в праздновании целой недели инаугурации нового президента будет, и Димаш будет на этом мероприятии участвовать. Вот и и для, нас, для нас важно, чтобы это выступление стало успешным. А если вдруг еще так получится, что какая-то миротворческая миссия будет выполнена, то это будет э, вообще замечательно. Кстати, я побеседовал, успел побеседовать э, с нашим американским экспертом, э, у которого это Джей Кей, э, у которого э, диплом э, по э, американской поп-эстраде, он э, дипломированный специалист. Вот, мы с ним немного обсудили, у него есть действительно переживания по поводу выступления Димаш. Но вот единственное, он не волнуется насчет... Э, вот это вот видео, кстати, вы можете посмотреть на канале Эхо Питера, оно либо уже э, в эфире, либо вот готовится, выйдет в ближайшее время. А, но а сегодня э, я хочу сказать о том, что концерт Димаша, который состоится 16 числа, не вызывает никаких волнений, никаких опасений у американской аудитории. Американцы очень э, сильно готовятся сейчас к этому концерту. И обрати внимание, Вань, как две даты, насколько близко стоят, да, то есть э, онлайн-концерт Димаша, сольный его концерт, и сразу буквально на следующий день состоится его выступление уже на другой платформе, кстати, друзья, на которой надо зарегистрироваться. И инструкцию по регистрации, где будет проходить вот выступление Димаша в честь начала празднования, да, вот обязательно тоже посмотрите, и если вы хотите увидеть это выступление Димаша, то без регистрации это сделать не получится. Поэтому инструкцию мы тоже прикрепляем. Переходите, регистрируйтесь, получайте свой бесплатный билет 
и наслаждайтесь выступлением вместе с нами. Саша, давай все-таки вернемся к теме онлайн-концерта Димаша, полноценного, большого. На канале, на официальном канале Димаша появилось видео с фрагментами подготовки к концерту. Какие у тебя впечатления? Я вижу, что там все идет полным ходом, и что-то очень мощное, глобальное, невероятно технологичное затеивает для нас Димашку Дебергент, поэтому скучно точно не будет. Я уже в предвкушении от того, что нас будет ждать, и даже потом, по тому же разговору с Людмилой, да, она очень преданный дер, там вплоть до покупки нового телевизора, серьезных кабелей происходит сейчас прокладка, закладка кабелей для того, чтобы был качественный сигнал. Вот, поэтому я думаю, что сейчас вся планета Дерс готовится не меньше, чем э, Димаш. И, и многие закупают прям действительно серьезную аппаратуру, чтобы интернет работал хорошо и телевизор был без помех. Вероятнее всего, нас ждет прорыв, да? Как, как в техническом, так и в музыкальном плане, потому что мы знаем, что что-то особенное, что-то новое приготовил э, Димаш Канатович, и поэтому это будет большим сюрпризом. А, и, насколько я еще знаю, э, Димаш известен тем, э, так же, как и э, говорит наш эксперт по американской поп-музыке Джей Кей, известен тем, что он создает новую музыку, новый звук. И, соответственно, будет прорыв и в техническом плане, и э, в плане музыкальном. Ваня, как ты считаешь, вот, э, хватит ли у артиста энергетики, чтобы именно онлайн-барьер вот этот преодолеть? Потому что э, многие же стремятся, как правило, на живые выступления попасть. Тут понятно, что ограничения, пандемия по-другому просто не, никак. И мы слышали уже высказывание Дирши, что уже не важно как, просто все соскучились и хотят увидеться. Так вот, удастся ли прорвать вот эту стену интернет-барьера между артистом и зрителем? Ты хочешь спросить, наверное... В... Как вот в такой маленький кабель э, интернета может пролезть человеческая душа? Э, вот, да, как ты красиво выразился. Есть, есть такая проблема, мы сами с этим сталкивались на наших онлайн-концертах. Э, и именно поэтому я вот хочу сейчас сказать о том, что будет после концерта возможность у Димаша Канатовича пообщаться. С Диас будет организовано такая такое что-то вроде автопати, на котором а, тоже можно будет пообщаться. Но, по-моему, там а, особые условия для этого. Да, там нужно не... отдельный билет а, тоже зарегистрироваться и, и попасть на эту встречу. И мы тоже уже делали об этом новость, обязательно посмотрите, как это сделать. Вот. И я думаю, что самое интересное, да, это же будет действительно встреча, где вот так вот можно задать вопрос Димашу напрямую. То есть каждый из вас может в одночасье стать журналистом, человеком, который сможет задать какой-то интересный вопрос, и Димаш, я думаю, на него с удовольствием ответит. Саш, ты свой вопрос будешь задавать в этот раз на этой трансляции? Я, ты знаешь, я тут немножечко схитрил. Вот, я, когда делал передачу об этой новости, попросил наших друзей написать интересующие а -а -а. их вопросы. Вот, и ты знаешь, мне тут показалось, что мои вопросы уже даже не такие интересные. В отличие от наших друзей, которые прекрасно с этим заданием справились, я обещал в сегодняшнем эфире эти вопросы зачитать. И вот Алтын Нургалиева написала. Ее интересует вот такой вопрос. Смотрит ли Димаш онлайн-концерты Дерс? Сейчас речь идет, как ты понимаешь, о концерте Алга Димаш. И кого бы Димаш пригласил на свой сольный концерт? Для исполнения кавера или для, для а выступления вот это, на разогреве? А вот это не уточняется, и чтобы Димаш уже сам сделал выбор. Вот. А в любом случае, на эту тему можно очень классно пофантазировать, потому что действительно, вот вспоминая наши онлайн-концерты, кавер-концерты Алга Димаш, очень много талантливых людей, которые, мне кажется, тоже достойно блистать на сцене. И одна ремарка, чего стоит, когда у него, во-первых, уже и была такая возможность, вот, и она вот в своем последнем выступлении на нашем концерте доказала, что феноменально поет, и у нее невероятно красивый голос. Так, ну, я вижу, во-первых, что ты не перестаешь э, пользоваться возможностями интернета культурного обмена, э, как ты э, незаметно э, позаимствовал идею вот, э, интервью у Кевана Кенни. Это же он, э, он обычно спрашивает, какие вопросы можно задать Димаше. Давайте, друзья, спрашивайте. Но э, я хочу заметить, что Кеван Кенни еще вторую часть не опубликовал. И 11, э, вроде бы 11 числа будет э, начало голосования. А уже 14 января будет снова голосование на MTV. И, возможно, там 
мы уже получим ответы на часть вопросов. Так что, Саша, ты, можешь, ты, ты сможешь вот так взять и вычеркивать те вопросы, которые это уже, это уже не актуальны. Да. А, вот Дина Кейзет прислала целую серию вопросов. А, здравствуйте, Саша и Ваня. Хотела бы задать вот такие вопросы Димашу. Интересуется ли он новостями о деятельности его Диарс? Второй вопрос. Какая социальная сеть ему больше нравится? Это действительно очень интересный вопрос, потому что их сейчас так много. Вот мы с тобой, да, нам нравится YouTube. А ведь э, Димаш очень активен и в Instagram, и на Weibo, и в YouTube. То есть он везде уделяет время, и я думаю, это вопрос был бы интересен всем. И третий вопрос. Знает ли он о ребятах и о просветительской работе канала Алга Петербург? О ребятах? А, это о каких? Это она с тобой. Да. Слушай, что вот у, тебя, еще... у, тебя все, у тебя все вопросы почему-то о нас. Ну, так... Нет, я еще один нашел, вот Людмила Максимкина написала, очень интересный музыкальный вопрос. Дорогие, с Новым годом, счастливого Рождества. Я пытаюсь представить себе, как бы Димаш исполнил блюз. Интересно, есть ли в планах Димаша исполнение блюза? Думаю, это звучало бы космически. Вот так вот. Мне очень нравится вопрос про блюз. Вот. А, и про онлайн-концерт. А вот остальные вопросы какие-то, они не скромные. Ты же, я вот да. даже вспомнил, вспомнил, как Димаша однажды в Китае, одной Диар, он сказал, что звезды вот, на небе, а мы обычные люди. Вот. И мне как-то кажется, что даже неудобно будет, если про нас будет столько вопросов. Лучше, вот, пускай это останется вот, всегда загадкой и будет нас мотивировать каждый день на дополнительные, дополнительные какие-то работы на наших каналах. Слушай, ну после того, как меня показали на песне года, я как-то уже так спокойно стал. Саш, так приятно, что так много получается друзей у нас, которые с нами делятся своими вопросами, которые приходят к нам на канал. И мне кажется, что будет круто, если вот мы дадим возможность каждому, каждому, кто захочет, высказаться, что-то сказать, с нами связаться, например, через WhatsApp и использовать наш канал как э, рупор. Ведь, э, мне кажется, это будет э, отлично, что когда каждый человек имеет возможность поделиться своими эмоциями. Например, вот э, у нас на «Эхо Питера» недавно вышла, буквально вчера вышла передача, видеописьмо от Дирс из Аргентины. Сейчас у нас э, готовится э, тоже видеописьмо от одной э, э, знаменитой латиноамериканки, латиноамериканской Привет. реакционерши. Пока не буду говорить, кто, друзья, если хотите. Я думаю, что вы всех знаете реакционеров. Я думаю, что вы можете можем сейчас не догадаться. Да, да. Есть еще великолепное видеописьмо. Супер интересное, супер чудесное. Видеописьмо-подарок для Димаша и для Диерс. Тоже из Латинской Америки. Но у... я, наверное, скажу, откуда из Чили. Вот. Но не буду... А, ну ладно, я скажу, даже так, это не только из Чили, там участвует и Чили, и Аргентина, то есть такой международный подарок. Там участвует радио Лаэра Димаш, там участвует Кармен, который, если ты помнишь, выступала на нашем новогоднем концерте с танцем, с куэкой. Это настоящий какой-то а, латиноамериканской оливье получается. Да, в общем, в общем, я думаю, что мы просто обязаны дать такую возможность, поэтому, друзья, если у вас есть, чем вы хотите поделиться, пишите на наш WhatsApp, мы обязательно примем вас. А, и знаешь, о чем я забыл? Я должен сделать анонс двух великолепных интервью, которые появятся на Алга Петербург. Это интервью с Калибом Колз, Колзом mm -hmm. из Австралии, которое уже есть на английском языке на канале Эхо Питера и сейчас выйдет в ближайшее время на русском языке на Алга Петербург. И еще есть интервью с Ларой, с Ларой Алейша. Алейша, да, она сказала, что вот так надо. Из Португалии, который появится тоже на Алгопетербург тоже в ближайшее время. Вот так. Okay. Ну, в общем, насыщенная нас программа ждет на январь, поэтому, друзья, следите за новостями, следите за подпиской, и мы будем вас радовать в течение всего месяца. Ну и давайте готовиться к серьезному, мощному онлайн-концерту Димаша 16 января. 2021 года. Уже совсем скоро. Всем большое спасибо за беседу и до новых встреч. Пока. Всем пока.